हेलो फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट डे टुडे वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन लास्ट टॉपिक वी हैव लर्न अबाउट द रिफ्लेक्शन डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन बट इन दैट इंट्रोडक्शन द डेफिनेशन वॉज अ सैम्पल डेफिनेशन इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द डिटेल इन द रिफ्लेक्शन ऑल्सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बट यू नो अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वॉट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन some of these laws is like the laws of reflection but in the difference between the laws of reflection and laws of uh, refraction manje jo badal jo farak reflection madhe ani refraction madhe ahe tya badalamule jo ek law vegla ahe to aplyala ya thikani shikaycha par pahila na kara refraction manje kay he pahile pahava lagle so first of all refraction is the change in the direction of the lights और लाइट बीम लाइट रेज मे लाइट बीम मध्य जी डायरेक्शन चेंज होते रिफ्रैक्शन बट वेन वेर इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपर मीडियम टू अनादर ट्रांसपर मीडियम हि डायरेक्शन के चेंज होते जेव लाइट बीम एक ट्रांसपर मीडियम मधु दुसर ट्रांसपर मीडियम मध्य पास हो ट्रैवल होते मग हि डायरेक्शन चेंज का होते मीडियम मध्य फरक जेनेकर चेंज होता है तो मीडियम का थोड़ा सा डिफरन्स है तो डिफरन्स इट पास फ्रॉम वन रेयर टू डेन्सर और डेन्सर टू रेयर मीडियम एक तो डेन्सर पैल्दा नर रेयर कि पैल्दा रेयर नर डेन्सर डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज होते तो पैल्दा अपने पा लगे वॉट इज रेयर मीडियम एंड वॉट इज डेन्सर मीडियम सो फ्रेंड्स वॉट इज रेयर एंड वॉट आर डेन्सर टर्म्स अपन पैल्दा समझ मित्रों दिखे तुम्हारा हे जे टर्म्स रिनेटेड है लॉस कि कंडीशन लिखे नहीं हाथ कंडीशन फैसेस सॉलिडला लागू है लिक्विडला निम लागू हो लिक्विड मध्य जे कहीं रेर डेन्सर कि डेन्सिटी हाई लो डेन्सिटी वेलॉसिटी वगैरह ये लागू होता नहीं जस बहू अपन गैसेस मध्य सॉलिड मध्य रेयर मीडियम जो मीडियम ज्यादा कण कणा गर्दी विरलता डेन्सिटी कमी है घनता कमी है मीडियम रेयर मीडियम कन्सिडर करू शो कि एयर मीडियम नो प्रॉब्लम ज्यादा कणा की गर्दी फार कमी है फार विरल है सो रेयर मीडियम जैसी डेन्सिटी लो है विलॉसिटी हाई है कारण तिथु लाइट ट्रैवल होता कुछ डिस्टर्बन्स नहीं कुछ अड़ा नहीं सो द विलॉसिटी ऑफ लाइट इन द एयर इज मोर और दैट इज हाई वेलोसिटी व्हाट इज व्हाट डिफरेंस और व्हाट कंडीशंस अबाउट द बेंडिंग इन द लाइट तो त्या ठिकाणी वेलोसिटी हाई असेल तर लाइट बेंड्स कसा असतो लो बेंडिंग ऑफ लाइट लो असणार आहे किंवा जर डायरेक्शन चेंज होणं हे लो असणार आहे बिकॉज बिकॉज एअर मीडियमचे पार्टिकल्स कमी असल्यामुळे त्या ठिकाणी लाइट रेजला ट्रॅव्हलिंगला अडथळा नाही त्यामुळे वेलोसिटी जास्त आहे आणि अड़ा ना जे का डायरेक्शन चेंज होने की जी का प्रॉपर्टी है ती सुधा कमी है बेन्डिंग सुधा कमी है हा नि फैसेस सॉलिड सा लागू है रेयर मध्य दुसरा मीडियम है गैसेस सॉलिड मध्य डेन्सर आता अपन डायरेक्टली सॉलिड मीडियम घूमला डेन्सर ग्लास वॉट इज ग्लास ग्लास इज लाइक अ सॉलिड मीडियम एंड हेविंग हाई डेन्सिटी लो वेलोसिटी डेन्सिटी हाई आना है क्या वेलॉसिटी ऑफ लाइट कमी है ये घंता जास्त है कण जास्त है हवेपेक्षा जास्त दाट है तो लाइट ट्रैवल करना काम तो थोड़ा सा कमी स्पीड न होता है कमी वेलॉसिटी न होता है मग लो वेलॉसिटी जर लाइट ट्रैवल हो अड़ा सुधा जास्त है बेन्डिंग सुधा कसा है जास्त है मोर बेन्डिंग है दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिव्यू अपन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द रिफ्रैक्शन इवेंट वेन लाइट रेजिस पास फ्रॉम वन ट्रांसपर मीडियम दैट इज एयर दैट इज रेर मीडियम टू द डेन्सर मीडियम दैट इज अ ग्लास जेव लाइट रेज हा का हवे काचा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मध्य डायरेक्शन में चेंज होना है रिफ्रैक्शन मनना लॉ का कुछ लॉ नॉ इन्सिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इन्सिडेंस 
आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल मीन्स दिस इन्सिडेंट रे हि कुछ है या नॉर्मल से एक बाजूला है आणि रिफ्रॅक्टेड रे ही दुसऱ्या बाजूला आहे म्हणून दिस इन्सिडेंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल कसे आहेत ते विरुद्ध बाजूला आहे अपोजिट साइड टू द नॉर्मल आणि नॉर्मल काय असतो ज्या ठिकाणी तुमचा इन्सिडेंट रे पडलेला असतो त्या ठिकाणी तुमचा नॉर्मल परपेंडिक्युलर असतो टू द ग्लास लॅब ऑफ एनी टाइप ऑफ मिडियम वॉट इज व्हॉट इज द दिस इज द दिस इज द डिफरन्स इन द मिडियम और बाउंड्री ऍट विच और बाउंड्री ऍट विच द टू मिडियम्स आर डिफरंट ती अशी बाउंड्री आहे की ज्या बाउंड्री मध्ये त्या सीमारेखेच्या आत बाहेर किंवा आतमध्ये दोन वेगळे मिडियम आहेत एक इकडे वेगळे मिडियम आहे आणि या बाउंड्रीच्या वर वेगळे मिडियम आहे दिस इज द टू डिफरंट मिडियम हॅव्हिंग डिफरंट डेन्सिटी अँड डिफरंट रेअर रिअॅलिटी सो द लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन फर्स्ट लॉ द इन्सिडेंट रे अँड द रिफ्रॅक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल दिस इज द फर्स्ट लॉ यु नो अबाउट रिफ्लेक्शन वॉट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ इन दिस त्यामध्ये सुद्धा हाच लॉ होता इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल पण त्या ठिकाणी रिफ्लेक्शन होतं इथे रिफ्लेक्शन आहे इथे इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल नो सेकंड लॉ इन्सिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे अँड द पॉइंट ऑफ इन्सिडन्स अँड नॉर्मल आर लाय ऑन द सेम प्लेन मीन्स हा इन्सिडेंट रे जसा तो इन्सिडंट होत आहे त्याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारची बेंडिंग होत नाही जेव्हा तो पहिल्या मिडियम मध्ये असतो म्हणजे तो आहे त्याच प्लेन मध्ये राहणार आहे त्याला असं धरून आपल्याला कशाने त्याला त्याच डायरेक्शन किंवा त्याला वापरता येणार नाही त्याला बेंड करता येणार नाही सो इट इज द प्लेन द इन्सिडेंट रे रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल दिस थ्री दिस थ्री थिंग्स आर लाय ऑन सेम प्लेन एका प्लेनच्या बाजूला एकाच प्लेनच्या घटक आहेत ते म्हणजे जर रिफ्रॅक्टेड रेला आपल्याला बेंड करता येत नाही याचा अर्थ तो एका प्लेनचा भाग झाला एका प्रतलाचा भाग झाला मीन्स दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन सेकंड लॉज थर्ड लॉज थर्ड लॉज इज अ डिफरंट लॉज फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अँड इम्पॉर्टंट लॉज इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सो वॉट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थर्ड लॉ फॉर अ गिवन वेअर ऑफ मिडियम आपण गिवन वेअर ऑफ मिडिया कुठला घेतलेला आहे या ठिकाणी एअर आणि ग्लास एअर आणि ग्लास असे दोन पेअर ऑफ मिडिया घेतलेले आहेत तर त्याचं म्हणणं काय फॉर गिवन पेअर ऑफ मिडिया दॅट इज एअर टू ग्लास आपण सध्या ट्रॅव्हलिंग करताना या लाईटची एअर टू ग्लास करत आहोत तर रेश ऑफ द साईन आय व्हॉट इज साईन आय साईन आय इज द अँगल ऑफ इन्सिडन्स अँड साईन आर दॅट इज द अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन दॅट इज आय इज अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि आर इज अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन सो फॉर अ गिवन पेअर ऑफ मिडिया मीन्स तुम्ही इथं मिडिया चेंज करू शकता तुम्ही इथं एअर टू डायमंड घेऊ शकता पण त्या ठिकाणी एअर टू डायमंड जे काही घेला घेतलेलं आहे आपण त्या ठिकाणी जी बेंडिंग ऑफ लाईट असणार आहे ती डिपेंड अपॉन द डेन्सिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डायमंड म्हणजे डेन्सिटी ऑफ डायमंड हाय असेल त्या ठिकाणी मोर बेंडिंग असेल मोर बेंडिंग असेल लो व्हिलॉसिटी असेल ग्लास पेक्षा सुद्धा आणि बेंडिंग जास्त असेल तर त्या ठिकाणी तुमचा आयचा आणि आरचा रेशो त्याच्यासाठीचा सारखा असेल जेव्हा एअर टू डायमंड असेल तसं ते एअर टू ग्लास असल्यामुळे इचलचा रेशो जो आहे सायना अपॉन सायना आरचा तो रेशो सारखा असणार आहे दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थर्ड लॉज मीन्स फॉर गिवन पेअर ऑफ मिडिया कुठलाही दोन पेअर मिडिया घ्या पण हे दोन पेअर मिडिया घेताना हे दोन मिडिया घेताना विचार करायला गेले तर ते गॅस सॉलिड असतील किंवा सॉलिड गॅस असतील असं काही नाही दुसरे असू शकतात लिक्विड असू शकते पण लिक्विड मध्ये हे नियम लागू होत नाही त्याबद्दल आपण बोलणार आहोत जेव्हा लिक्विडचा पाठ शिकू आपण तसं थोडक्यात आपण विषय घेऊ शकतो की पाण्याची डेन्सिटी आणि ऑइलची डेन्सिटी यामध्ये डेन्सिटी कोणात जास्त आहे पाण्याची डेन्सिटी जास्त आहे वॉटरची डेन्सिटी जास्त आहे ऑइल ऑफ फ्रूट ऑन वॉटर द डेन्सिटी ऑफ ऑइल इज लेस मग या नियमानुसार जर घेतलं तर ज्याची डेन्सिटी लेस असते तिथे विनॉसिटी जास्त असते आणि बेंडिंग कमी असते या नियमाने पण लिक्विडमध्ये तसं होत नाही लिक्विडमध्ये डिफरंट प्रॉपर्टीज आहेत ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे त्या ठिकाणी व्हिलॉसिटी सुद्धा जास्त असते आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी असतो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी असतो लक्षात घेऊ आपण इथे ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे त्याच त्याच्यामध्ये व्हिलॉसिटी कमी आहे आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे तिथे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कमी असतात फ्रेंड्स या ज्या टर्म बघितल्या आपण इकडे रेअरमध्ये आणि डेन्सरमध्ये काय विलॉट विलॉसिटीज असते आणि काय बेंडिंग प्रॉपर्टी असते लाईटची 
ह्या टाऊन फक्त गॅसेस आणि सॉलिड साठी जशा होत्या त्या इकडे लिक्विड साठी जशा वेगळ्या आहेत त्या कशा त्या बघू आपण जसं इकडे समजून घेऊ पहिल्यांदा सॉलिड गॅसेस मध्ये कण बिरळ असतील रेअर मिडियम असेल रेअर मिडियम हाय व्हिलोसिटी लेस बेंडिंग आणि लो डेन्सिटी कमी घनता जास्त गती व्हिलोसिटी जास्त लाईटची आणि बेंडिंग कमी असेल लाईट म्हणजे त्याचं जे काही डायरेक्शन चेंजची जी कॅपॅसिटी ती कमी असेल किंवा चेंजिंगच नसेल हे रेअर मिडियम बद्दलची डिस्क्रिप्शन किंवा त्याची स्पेशलिटी त्याची प्रॉपर्टी डेन्सर मिडियमची प्रॉपर्टी मोर बेंडिंग असणार आहे बिकॉज ऑफ हाय डेन्सिटी अँड लो व्हिलोसिटी हे मोर बिल्डिंग असणार आहे हाय डेन्सिटी आणि लो व्हिलोसिटी बट हाय डेन्सिटी ऑफ वॉटर जसं लिक्विड जे आपण डेन्सिटी ऑफ वॉटर इज हाय बट व्हिलोसिटी सुद्धा हाय आणि लेस बिल्डिंग लेस बिल्डिंग लेस बिल्डिंग आहे आणि लेस बिल्डिंग असल्यामुळे त्याचा जो काही जो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असणार आहे रिफ्रॅक्टिव इंडेक्सचे टर्म्स आपल्याला बघायचे नेक्स्ट टॉपिक मध्ये बघू आपण ते रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स आणि ती टर्म्स थोडीशी त्याची कमी असणार आहे केरोसिन पेक्षा आता केरोसिन काय असणार आहे केरोसिनची डेन्सिटी लो असणार आहे मग ते लोचे नियम लो डेन्सिटीचे नियम इकडे सॉलिड गॅसेस सारखे लागू होत नाही सॉलिड गॅसेस मध्ये रेअर असताना हाय व्हिलोसिटी हाय ऑफ लाईट लेस बिल्डिंग आणि लो डेन्सिटी होतो तसं नाही इथे डेन्सिटी लो असेल तुमची तर व्हिलॉसिटी सुद्धा लो आहे आणि बेंडिंग जास्त आहे बेंडिंग जास्त असणार आहे बेंडिंग जास्त असणार आहे जी टर्म्स आपण बोललो तसं ते रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तो टर्म जास्त असणार आहे जशी वॉटरची थ्री वन पॉईंट थ्री थ्री असणार आहे केरोसिनची वन पॉईंट थ्री नाईन असणार आहे सो तो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द केरोसिन हॅव्हिंग लो डेन्सिटी लो डेन्सिटी जर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तर जास्त आहे मीन्स अपोजिट डॅट ऑफ द गॅसेस अँड सॉलिड गॅसेस आणि सॉलिडच्या त्या टर्म्स पेक्षा लिक्विडच्या टर्म्स किंवा कंडिशन या रिफ्रॅक्टिव इंडेक्स बद्दलच्या डिफरंट आहेत वेगळे आहेत ते आपण आणखी डिटेल बघणार आहोत इथे आपल्याला फॉर अ गिव्हन पेअर ऑफ मिडियम आपण कुठला पेअर ऑफ मिडियम घेतो मग एअर वॉटर एअर केरोसिन एअर टर्बेंडाईल ऑइल एअर ग्लास एअर हॉट एअर कोल्ड एअर हे होऊ शकतं ते सुद्धा त्या ठिकाणी बिल्डिंग होणारच आहे त्यानंतर एअर टू डायमंड जे काही दोन पेअर ऑफ मिडियम घेऊ आपण वन पेअर ऑफ मिडियम घेऊ दोन मिडियम घेऊ पेअर एकच असणार आहे वन पेअर ऑफ मिडिया इज अ साईन ऑफ अँकर ऑफ इन्सिडन्स दॅट इज अ आय म्हणजे जो आय असणार आहे तुमचा आणि त्याच्याशी संबंधित नेक्स्ट मिडियमचं जी बिल्डिंग कॅपॅसिटी असणार आहे त्या गिव्हन पेअर ऑफ मिडियासाठी ही कुठेही कॉन्सर्न असणार आहे मीन्स साईन आय अपॉन साईन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टंट फॉर गिव्हन पेअर ऑफ मिडिया फॉर गिव्हन पेअर ऑफ मिडिया म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी एअर टू ग्लास जर या ठिकाणी पास केला असेल तर या ठिकाणचा जो काही तुमचा आय आणि आर चा रेशू तुम्ही या आयला इन्क्रीज करत राहा तुमचा आर ज्या प्रमाणात इन्क्रीज होणार आहे समजा या ठिकाणी तुमचा तीस हा पंधरा आहे याला तुम्ही साठ केलं अँगल ऑफ इन्सिडन्सला मिडियम तेच ठेवू एअर टू ग्लासच ठेवायचं फॉर अ गिव्हन पेअर ऑफ मिडियम तो रेशो कॉन्स्टंट असणार आहे समजा या अँगल ऑफ इन्सिडला साठ केलं तर तुमचा इकडला तीसच पंधरा राहतो इथं साठाच तीस येईल मीन्स हे सध्या आपण एक कॅल्क्युलेशन साठी घेतलेला हिशोब आहे तसं नाही तसं असणार आहे तो भाग आपल्याला चेक करू लागेल पण तीसास पंधरा साठास तीस असा लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शनचा थर्ड लॉ आहे म्हणजे साईन ऑफ आय दॅट इज असं तीस पंधरा साठ तीस मीन्स जे काही रेशो टू आला होता तो कॉन्स्टंट रेशो असणार आहे इज द लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन थर्ड लॉ इन दिस वे वी लर्न टुडे लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन फ्रेंड्स याच्या अगोदरचे टॉपिक तुम्हाला काही थोडीशी अडचणी असतील कळेल नसतील तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी खाली मागच्या सगळ्या व्हिडिओच्या लिंक टाकल्या आहेत त्या लिंक चेक करा हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट अपडेशन व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील थोडे टॉपिक क्वेश्चन इज व्हॉट इज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स व्हॉट इज द व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर व्हॉट इज द व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट इन वॉटर अँड किरोसिन फ्रेंड्स लेट्स फाइंड द आन्सर्स अँड मेक ब्रिलियंट युअर सेल्फ्स